Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Und hättet ihr gedacht, es gibt ein Spiel zu Deathfish 3? Richtig, ich auch nicht. Wir sind wieder auf dem C64 und Deathfish 3. Ha? Wer ist hier Kinoprofi? Ich glaube, äh, düsterste 80er, Mitte der 80er, glaube ich. Charles Bronson, Deathfish-Serie. So ungefähr der Punisher als Krimi. <lacht> Ich glaube, das war der Teil übrigens mit... Ähm, ne, das lasse ich euch mal an. Welch, welche, welches Mittel war in diesem Film drin? Äh, das sage ich dann gleich. Ja, auf jeden Fall, wer keine Ahnung hat, was Deathfish ist. Deathfish war... Ja. Rambo macht einen auf... auf äh, oder Dirty Harry macht einen auf Rambo. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Es geht eigentlich immer darum, dass... Äh, ich sag's mal... Mit unserem kleinen Detective, gespielt eben von Charles Bronson, irgendein... Achso, das sind Opfer, die kann ich nicht... Ist das die deutsche Version? Kann ich auf Zivilisten nicht schießen? Ich meine, das macht die Sache einfach. Alles andere ist Feind. <lacht> Riot nimmt zu. Hauptsache nicht Pussy Riot. Ha. Jetzt ruft den Putin auf den Plan. Und der ist ja sonst politisch immer sehr beschäftigt in letzter Zeit. So, zack. Erstmal hier ein paar Punks weg. <lacht> die Musik ist cool. Ansonsten ist das Spiel, glaube ich, richtig kacke, glaube ich. Ja, aber es ist viel Blut. Das darf man ja auf YouTube zeigen. Ich tippe mir nicht. Ihr wisst es ja bloß keine Nippel. Darf man eigentlich tote Nippel zeigen? Ich spiele jetzt mal rum. Also ich meine, gut, in Deutschland darf man keine Zombie-Nippel zeigen, ist klar, weil Zombies haben in Deutschland ein ganz hohes Gut. Mehr als Senioren, Kinder und andere. Aber der Zombie, der wird geschützt. Das sieht wahrscheinlich so aus wie die meisten Leute, die diese Gesetze machen. Ah, sind ja auch meistens leblos. Und hier los. <lacht> und Achtung, pass auf, noch ein alternativ los. <lacht> ah, politisches Kabarett bei der Fitch. Ja, der konnte das nicht. Nein, aber ich weiß nicht. Ich dachte immer, das Ding ähm, hieß irgendwie ein Mann sieht rot, aber das ist gar nicht. Das ist glaube ich Teil 4 oder so. Ich glaube, die, die, das Ding hieß glaube ich ein Mann rächt sich. Ja, es ging also darum, wie gesagt, man hat mit dem Kopf irgendwie, äh, ja böse Sachen gemacht, also so ungefähr wie ich sag mal wie bei Robocop, irgendeine große Gang hat, was weiß ich, ich glaube in irgendeinem Teil glaube ich seine halbe Familie geraped ja, das fand der Detective doof und ging dann los und hat es alle platt gemacht und zwar wirklich im Stil des Punisher, irgendwie gelockt, in Fallen gemacht, äh, pyrotechnisch hochgejagt, richtig scheißen geil, sag ich euch, also ich hatte richtig Spaß dran, aber natürlich in Deutschland glaubt die Amok gelaufen, ich glaube das war glaube ich irgendwie jeder Film war auf dem Index weil, ich nehme es vorweg, Charles Bronson nicht dafür bekannt ist, dass er redet. <lacht> Der schießt eher. Ne, deswegen, also man kann das ganz gut mit Punisher vergleichen. Aber ganz putzig eben, Punisher als Detective. Ich glaube, so Frank Miller und sowas hätte es gefreut, diese Serie. Na, aber war, war wirklich, war echt blutig, aber gleichzeitig auch sehr befriedigend, weil es hat wirklich die Bösen erwischt. <lacht> Der hat wirklich also abgeschlachtet wie sonst was. Und das auch sehr kreativ, also... Was hat die sich... Alter, behalt den Rock an, sonst muss ich den Scheiß zensieren! Alter! Wo grabscht die sich denn da hin? Fasst sich da voll an den Arsch! Äh, ich glaub das ja nicht! Ne, aber ich glaube, das, das, das zählt noch nicht als knisternde Erotik. Für Amis vielleicht, aber die vermehren sich ja auch durch Zellteilung. Oder durch Angucken. <lacht> die haben den Keuschheitsgürtel leben, die. <lacht> nee, aber sonst, äh, ja, das ging halt in diesem Film so. Und das hat man halt in diesem Game umgesetzt. Ja. Es haut mich jetzt nicht um, aber äh, wer City Cobra kennt oder andere Sachen, ihr seht, es geht schlechter. Das hier ist teilweise wirklich... Es ist spielbar. Aber ich weiß nicht, ob ich damit meine Zeit verbringen würde. Soll man Kickstarter machen für Death Wish? Und du lass dein Röckchen um. Boah. Das lockt die falschen Zuschauer auf den Plan. Obwohl es egal. Klicken, Werbung gucken und toll finden. So, und dann sich wieder verpissen. <lacht> genau, macht uns das Klickvieh. Äh, genau. Neuer Beruf bei äh, Ebay, der Klicksklave. 
nicht die Leute, die was weiß ich, eure WoW-Charaktere irgendwie auch im Urlaub betreuen, nein. Sondern der Klick-Sklave. Der sich den ganzen Scheiß hier anguckt. Ja, äh, ich glaube, mehr passiert auch hier nicht. Ich weiß auch nicht, ob da leuchtet irgendwas. Ob das irgendwie sinnvoll ist. Kann ich das hier einsammeln? Ach, dann kann ich irgendwie... Das ist ein Warp. Richtig, wir schreiben Realismus groß, deswegen Warp. Ich weiß auch nicht mal, wo der ähm, Charakter von Charles Bronson da irgendwie rumhantiert hat. Das wäre übrigens auch noch was geil gewesen. Charles Bronson bei den Expendables. Boah, das ist geil. Der kann auch alles. Der kann auch alles. Aber Dirty Harry brauchen wir auch noch. Da auf jeden Fall. Der muss auch noch zu den Expendables. Ja, und wie gesagt, Charles Bronson hat noch mehr aufgeräumt als äh, Dirty Harry. Also das war wirklich, das war wirklich, äh, eine Mischung aus Punisher, Rambo und das als Cop. War schon scheiße. Hatte so ein bisschen was von hier äh, Liam Neeson, ja, hier so ein Taken. <lacht> also mit Charles Bronson sollte man auch sich nicht, ne, weil es doof. Auch legendärer Schauspieler, auch für die zwei Leute, ich mag keine Western, aber auch kann natürlich auch in legendären Western mitgespielt, ohne Frage. Ja, und das ist hier Death Wish 3. Ich könnte ja, wie habe ich eigentlich so einen so Minus-Score? Ich kriege immer weiter Minus-Score? Ach, das sind Cops! Ach, Cops kann ich erschießen! Äh, Zivilisten nicht! Ja, die schießen auf mich! Grundsätzlich, wer auf mich schießt, das finde ich doof. Ach, das sind Sanitäter, die Weißen. Oder habe ich hier irgendwie wie bei äh, GTA irgendwie fünf Sterne und deswegen jagen die mich. Ich frage mich übrigens gerade, das kann aber auch sein, dass da irgendwo ein Sheet aktiv ist, äh, dass die Panzerfaust kein, äh, keine Munition verliert. <lacht> ich habe da nicht wirklich drauf geachtet. Ich wollte einfach nur wissen, was das für ein Ding ist und dachte mir, Alter, das ist so geil. Das musst du machen. Das ist, ähm, das ist für YouTube-Verhältnisse genau die Unterhaltung, die man sehen will. Ah. So, hier wird sich noch mehr getraut als bei Rockstar Games. Aber ja, es sind doch Minuspunkte, ne? Das kann ich mir doch nicht vorstellen, dass da Pluspunkte sind. Aber warum schießen die denn auf mich? Da leuchtet ein Punkt. Gucken wir mal, ob wir das Gebäude können. Äh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist, ach, der ist jetzt durchs Fenster aus dem Gebäude wieder raus, oder was? Ja. Strange, möchte ich sagen. Ja, das war Deathwish 3 auf dem C64. Ich würde sagen, ein interessantes Konzept. Ja, und für die Leute, die wissen wollten, hier, äh, was los ist, äh, das Mädel, das tatsächlich, äh, äh, Dana Troy ist tatsächlich hier. Die gute Frau Sirtis ist hier tatsächlich in der Fisch 3, äh, in so ein Kind, glaube ich. <lacht> Oder, äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall kommt die daher, das weiß ich noch. Daran konnte ich mich noch erinnern. Ja. Charles Bronson eben. Aber was ihr wissen wollt, ja, es gibt auch ein Spiel, äh, nicht auf dem C64 allerdings, mit Steven Seagal. Da kommen wir auch noch hin. <lacht> Der allmächtige Seagal. Ja, das war Death Wish 3. Ich glaube, die meisten Leute werden den Film nicht mehr kennen, aber egal. Der war blutig, der war cool, der hatte Stil und der war badass. Und immerhin ist die Musik hier ganz okay. Sache. Ich würde jetzt hier wahrscheinlich das nicht stundenlang zocken, aber ich habe in meinem Leben schon... Die kratzt sich da am Arsch, oder was? Was ist das denn? Michael Jackson mit Baseballschläger? Ein Bad, ein Bad. Oder Smooth Criminal. Ja, wie dem auch sei, das war der für Schrei. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und wenn ihr keinen Spaß hattet, dann auch abonnieren, kommentieren, bewerten. Denn ihr müsst ja weiter gucken, wie schlecht das ist. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.